everyone myself sri lakshmi nair assistant professor electrical department snit adur nammal inn ivide discuss cheyan poguna lecture video electric drives ennu parayna subject and the course code ee 308 aanu ee subject le module 4 adhaayidu speed control of induction motor drive ennu parayna module 4 nathile slip power recovery scheme inde രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായ സ്റ്റാറ്റിക് ഷെർബിയസ് ഡ്രൈവിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീമിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമോ ഡ്രൈവും സ്റ്റാറ്റിക് ഷെർബിയസ് ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആകപ്പെടുന്ന സ്ലിപ്പ് പവറിനെ ഐതർ എന്താ ഐതർ സപ്ലൈയിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ റോട്ടർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമോസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമോസ് ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമോസ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിൻ്റെ ബിലോ ഉള്ള സ്പീഡിനെ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സർക്യൂട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അതായത് ഒരു ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയറും റെക്റ്റിഫയറും ഒരു ഇൻവേർട്ടറും ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ ഇൻവേർട്ടറും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമർ ഡ്രൈവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബിലോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിനെയും എബോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതായത് സബ് സിംഗ്രണൽസ് മോഡും സൂപ്പർ സിംഗ്രണൽസ് മോഡിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഡ്രൈവാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവ് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഇതാണൊരു സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവ് ഈ സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമർ ഡ്രൈവിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമർ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ അതായത് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ നമ്മളൊരു ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയറിലേക്കായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് കൺട്രോൾഡ് ബ്രിഡ്ജ് വണ്ണും ഫേസ് കൺട്രോൾഡ് ബ്രിഡ്ജ് ടൂവും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് വൺ ബ്രിഡ്ജ് ടു ഈ ബ്രിഡ്ജ് വണ്ണും ബ്രിഡ്ജ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവേർട്ടർ ആയിട്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് മോഡിലാണോ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിനെ ബ്രിഡ്ജ് വണ്ണിനെയും ബ്രിഡ്ജ് ടുവിനെയും റെക്റ്റിഫയർ ആക്കാനും ഇൻവേർട്ടർ ആക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഇതാണൊരു സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ബിലോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡും എബോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡും പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ബിലോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സിംഗ്രണസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ അതായത് നമ്മുടെ റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവറിനെ റോട്ടറിൽ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന പവറിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊരു റെക്റ്റിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ പവറിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി എഗെയിൻ അതിനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്ത് സപ്ലൈയിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് സബ് സിംഗ്രണസ് മോഡിലെ ഓപ്പറേഷൻ ഇനി സൂപ്പർ സിംഗ്രണസ് മോഡുണ്ട് സൂപ്പർ സിംഗ്രണസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിലെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈയിലുള്ള പവറിനെ നമ്മൾ അതായത് ഓൾറെഡി വേസ്റ്റ് ആയ പവർ അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ സപ്ലൈയിലുള്ള പവറിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ബ്രിഡ്ജ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട്
sub-synchronous speed operation. The circuit configuration is shown in the figure. This is the circuit configuration. That is, we sub-synchronous speed operation. We will operate in the same way. We will discuss the same way. We will slip ring induction motor in the waste of power. Slip power is bridge 1 and rectifier. We will use AC power and DC. We will use ripples and smooth and smooth. We will use a reactor and an inductor. We will use ripples and DC. We will use AC power and DC. Bridge 2 is the inverter of the AC. That is a transformer to step up and step up. Supply like feedback. This is sub-synchronous speed operation. In this mode of operation, the slip power is removed from the rotor circuit and is pumped back into the AC supply. Now, Bridge 1 works as rectifier. That means, rectifier is acting on the firing angle less than 90 degrees. இனி bridge 2 வந்து வரையின் invert right வருக்கியான் வருக்கியான் அவ்வுடன் நம்மலாம் bridge 2 வந்து குடுக்குந்த firing angle வந்து வருக்கியான் so greater than 90 degree the slip power flows from rotor circuit to bridge 1 slip power வருந்து power flow வந்து வருக்கியான் rotor circuit வந்து bridge 1 இலேக்கு போன்னும் அவ்வுடன் DC link வடி bridge 2 வந்து போன்னும் again அது transformerல போன்னும் இயுரு பார்த்தாயிருக்கிம் இந்தினி வேண்டி உப்பியுக்குந்து slip power நு flow செய்யாம் வேண்டி நம்மல இனி நம்மல ரெண்டாமது படிக்கியாம் போன்னது mode 2 வந்து வருந்தியுங்கள் super synchronous speed operation ஆன அதின்று circuit configuration ஆனி காண்சிடிக்கின்னது இவிட எந்தானு சம்போகிக்கின்னது வருந்தியுங்கள் நம்மட supplyல் நின்னுல்ல Power ni, nama le transformer lekuk kita step down je, itu tadi ni, ini kita kudu kono. Bridge tu, orang baru ni rectifier attack tu, ini rectifier ni DC agunu, DC linggu ni, adi inverter lekuk kudu kono, inverter ni AC agunu, AC agi tu, ah power ni, nama le ingat tu kudu kono, rotor lekuk kudu kono. For super synchronous speed control, additional power is fed into the rotor circuit at slip frequency. Slip frequency le rotor circuit lekuk additional power ni, nama le provide ini orang change nado. For super synchronous speed control, bridge 1 works as an inverter. That means its firing angle greater than 90. And bridge 2 works as rectifier. That means its firing angle less than 90. Now, bridge 1 is an inverter. Operate in the bridge 2 is an rectifier. Operate in the bridge 1 is an inverter. Operate in the firing angle greater than 90. Bridge 2 is an rectifier. Operate in the firing angle less than 90. The power flow is now from power flow. Engkau tanya na macam ni, supply ni na transformer lekap bawa nu, abad ni na bridge tu ulu bawa nu, then DC linggal bawa nu, bridge warna lekap bawa nu, abad ni na tu rotor circuit lekap bawa nu. That is the power flow is now from supply to transformer, bridge to bridge one and to. Ida ana, nama de super synchronous mode of operation ni baru ni. Ini, nama de Kramer drive ni macam ni, kumpul, nama de static service drive ni rancang mode le operate ni. Ada tu sub synchronous ni lekap. सुपर सिंग्रेनस लोन डे आधे उन्नत है ना इधर ने सर्किट है ना बने नियल कॉम्प्लेक्स है ना दायदे रियंड कंट्रोल्ड ब्रिज सर्किट वाले दें ने इधर आतल उपयोगी की नंदा दायदे टू कंट्रोलर्स रियंड ब्रिज कंट्रोलर्स ने अन्य बड़े यूज़ किए ना रेक्टिफायर आइटम उन्हें इन्वर्ट आइटम एक्टिव अदर जो स्टैटिक क्रामर ड्राइव इन्दो एक डिसएडवांटेज अलग लग विडो संभव की नो एक लिमिटेशन इन्दा आना बरने आयेंगे नम्बर मोटर इन्दा स्पीड नियर द सिंग्रेनस स्पीड लेतम बोल सिंग्रेनस स्पीड इन्दा आड़ते लेतम बोल मैग्नीट्यूड ऑफ़ द रोटर इंड्यूस्ड डू वोल्टेजेस नॉट सफिशिएंट टू प्र अरे इधर, नमले सिंग्रेनस स्पीड ना अड़तो लोगों के स्पीड में मोटर ने ऑपरेट ही ना समय इधर, नमले रोटर लिंडियो से चीन ना वोल्टेज इन्दे वैल्यू इन्दे पर इन्दे इधर, नमक के टायरस तरने नैचुरली कम्युटेटेड चीन नॉट सफिशिएंट सफिशिएंट आयर की तिला, अरे इधर रोटर लिंडियो से इन्दे वोल्टेज � नम्बरे टायरस टरने इन्दी एन करी ला ओ ऑटोमेटिकली नैचुरली अलग अलग कम्युटेट एन ओफ एन वेंडी टेन ओफ एन बत्तल ला अपन नम्बरे इन्दी है ना अपने फोर्स कम्युटेशन नमक यूज़ किए इन्दी रहा अपन लाइन कम्युटेशन है मार्टी टर नम्बरे फोर्स द कम्युटेशन है ऐरी की नम्बरे आ समय तब Static Service Drive we have already learned. We have already learned that we have Static Service Drive in two modes of operation. That is, this is Sub-Synchronous Mode and Super-Synchronous Mode. If you are doing the Sub-Synchronous Mode, what is it? If you are doing the rotor circuit, we have to rectify the DC. Again, if you are doing the DC link, we have to invert the AC. Then, we have to step 
വ്യാപ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈയിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും ഇനി സൂപ്പർ സിംഗ്ലറിൻ്റെ മോഡിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത പവറിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു റെക്റ്റിഫയർ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു ഡി സി ലിങ്ക് വഴി ഒരു ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവേർട്ടർ വീണ്ടും അതിനെ സ്ലിപ്പ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു എ സി പവർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ പവറിനെ നമ്മൾ റോട്ടർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പമ്പ് അഡീഷണൽ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സിംഗ്ലറിനസ് മോഡിൽ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ടുകളാണ് അപ്പം സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഫയറിംഗ് ഞങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണ സ്പീഡിൻ്റെ നിയർ ഒരു സ്പീഡിന് ഇതിനെ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല ലൈൻ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പറ്റില്ല റോട്ടർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവ് ഇനി കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി നയൻത്തിനേക്ക് ഇത് വെക്കേണ്ടതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവീസ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും കൊടുക്കുക സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് മീ അറ്റ് ശ്രീ ലക്ഷ്മി നായ ട്രിപ്പിൾ എസ് എം ഐ ടി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇനിയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ഷുർ ബേസ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് അവർ റിക്കവറി സ്കീം മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമർ ഡ്രൈവോ സ്റ്റാറ്റിക് ഷുർ ബേസ് ഡ്രൈവോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഷുർ ബേസ് ഡ്രൈവ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് അതിന് സ്റ്റാറ്റിക് ഷുർ ബേസ് ഡ്രൈവ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് അതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിനകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് അതായത് സബ് സിംഗ്രണസ് മോഡ് സൂപ്പർ സിംഗ്രണസ് മോഡും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എ പാർട്ടിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ